ruch. Bezustanny ruch był zawsze moim żywiołem. Nie umiała mu siedzieć w bezruchu i chyba dlatego niania nazywała mnie żywym srebrem. A później wiewiórką, bo nie było drzewa w okolicy, na które nie próbowała mi się drapać. Jako dziecko nie traktowałem tańca tak poważnie, chociaż otaczało mi mnie nieustannie. Względnie dobrą czynnicą, jednak nauczyciele odbierali mój nadmiar energii jako brak szacunku. Nic bardziej mylnego. Słyszałam zawsze każde ich słowo. W tańcu szło mi za to doskonale, mimo iż nigdy nie podchodziłam do jego nauki w sposób należycie profesjonalny. Kiedy padły pierwsze strzały rewolucji, rodzice od razu wysłali mnie do mojej ciotki do Paryża, abym studiowała medycynę. Zgodziłam się na wyjazd. Wszystko w porządku? Zostawiłam mój bagaż na peronie. Boże, jaka ze mnie nie zdara. Na pewno uda się go pani w końcu uzyskać. A póki co, niech pani na to spojrzy z innej strony. Jest pani niczym biała karta. Bez zbędnego bagażu wspomnień. Przynajmniej mam co czytać. W roku 1905 w Paryżu tańczyło się. Tańczyło się przy każdej okazji i na bal, i pod gołym niebem. Pamiętam, jak podczas jednej imprezy zaczęłam tańczyć Mazury. Ludzie rozstąpili się i przyglądali się na mnie, jakby to był prawdziwy występ. i spytają, czy ktoś znalazł moją walizkę. Mam nadzieję, że tak. Oj. Wszystko w porządku? Bawi się w chowanego z braćmi. W takim razie udajemy, że cię nie ma. Przepraszam. 
Czy mogę się Panią o coś spytać? Oczywiście. Co to za znaczek? A to jest moja droga laska Eskulapa. Kogo? Eskulapa. To symbol lekarza. Pani jest lekarzem? Zgadza się. Chciałabyś zostać lekarzem w przyszłości? Nie. Za dużo nauki. To w kim w takim razie? Sama nie wiem. Bardzo lubię tańczyć, ale rodzice nie traktują tego poważnie. Moja droga, jeśli wybrałabyś karierę tancerki, to czeka Ciebie o wiele więcej pracy niż mnie. Gdybym mogła pracować tańcząc, to byłaby to najlepsza praca na świecie. Kilka osób pogratulowało mi występu i chyba to właśnie wtedy po raz pierwszy poczułam, że zawód lekarza nie jest dla mnie. Jedna z moich znajomych podsunęła mi pomysł, abym pojechała do Genewy na krótki kurs w Instytucie Rzeka Dalkroza. Chyba się już poddali. Dziękuję za kryjówkę. Wszystkiego dobrego. Szwajcarskiego kompozytora i muzyka, który opracował słynny system edukacji muzycznej. Wprawdzie stwierdziła, że nie potrzebuje dodatkowych lekcji, ale może zainteresuje mnie jego praca. Tak więc pojechałam na krótki kurs do Szwajcarii i zostałam tam przez trzy i pół roku.
1911 roku Dal Gross został zaproszony do Rosji na cykl pokazowych wykładów. Zabrał też grupę sześciu uczennic, wśród nich i mnie. Długa podróż do Petersburga minęła szybko dzięki Dal Grossowi. To musi być dla pani ważna książka. Jeszcze nie wiem. Te znaczniki to nie moja robota. Przed wyjazdem wzięłam ją z tej społecznej wypożyczalni książek. A to podobnie jak ja. I na co pani trafiła? Na biografię Marii Lambert, artystki tańca. No proszę. I jak się pani czyta? Ciekawie. Jak byłam mała, chciałam być tancerką. Tak jak ta dziewczynka. Jednak wybrałam medycynę po namowach rodziny. Czytam, czytam, tak trochę jej zazdroszczę. Myślę, że nie ma czego. Jak to? Moja siostra była solistką w podróży. I jasne, ciągle podróże, ciekawi ludzie. Na brak nudy też nie narzekała, ale chyba więcej było tych negatywnych rzeczy. To znaczy? Siostra często narzekała na ciągłą rywalizację, na środowisko przesiąknięte zawiścią. Kompletnie nie radziła sobie z tym presją. Ale nie umiała żyć bez tańca. Pamiętam, jak zawsze mówiła, że taniec to ruch, a przecież bez ruchu nie ma życia. Widziała świat trochę inaczej niż inni. Dla niej, dla niej wszystko było tańce. Patrzyła, jak drzewa powiewają na wietrze i mówiła, że natura jest najdoskonalszą choreografią. Nadal tańczy? Gdzieś tam w górze z pewnością tańczy. Niestety odeszła kilka lat temu. Przykro mi. Ja wprawdzie nigdy nie tańczyłam zawodowo, ale jako dziecko też sobie wszędzie wyobrażałam taniec. Do tej pory widzę taniec nawet tam, gdzie go nie ma. To może właśnie jest, tylko inni tego nie widzą. Tak sobie właśnie to tłumaczę. Jest taka teoria, że kiedy podejmujemy jakąś decyzję, otwiera się alternatywny wszechświat, w którym inna decyzja zostaje podjęta. Może jest jakiś świat, w którym jest pani tancerka? Pewnie się tego nie dowiemy. Pewnie nie. Między pani nie zagaduje. Pomagałam w zastosowaniu metody Dalkarza w święcie wiosny. Jak się potem okazało, jednym z największych dzieł tamtego stulecia. Praca jednak była tak powolna, że odwołaliśmy część występów na rzecz dodatkowych prób. Teatr stał się naszym domem.
I leci do kontroli. Największą radością podczas wielu objazdów z teatrem były rozmowy z Niżyńskim, wybitnym choreografem, z którym pracowałam. Rozmawialiśmy często o gazetach wydawanych przez Diagilewa Świat Sztuki. Pamiętam stwierdzenie Diagilewa w jednym z jego artykułów. Piękno w sztuce to uczucie wyrażone obrazami. Spodobał mu się ten cytat. A czy już coś wiadomo w sprawie mojej walizki? Jeszcze nic nie wiadomo. Jak tylko będziemy coś wiedzieć, damy pani znać. Żyłabym się z własnej woli opuścić zespołu Jagilewa, lecz po zakończeniu turnę w Ameryce nie miałam innego wyboru. Kiedy wróciłam do Paryża, chwilowo wróciłam do spokojnego, wesołego i beztroskiego życia. Jednak krótko to trwało, ponieważ nie mogliśmy opanować ogarniającego nas uczucia niepokoju spowodowanego groźbą wojny. A pan na co trafił? To znaczy? No, wspominał pan, że też pan skorzystał z tej społecznej wypożyczalni książek. A, tak. Ja z kolei trafiłem na biografię dramaturga Ashleya Duxa. Ja uwielbiam teatr. Nie mogłem się powstrzymać, aby jej nie wziąć. Jak się czyta? Zbyt ciekawie. Zbyt ciekawie? Chyba moja sytuacja jest podobna do pani. Ja chciałem zostać aktorem. Ale rodzice uważali, że nie jest to zawód przyszłościowy. Zresztą wszyscy tak uważali, a ja nie miałem wtedy wystarczająco dużo silnej woli. Więc podobnie jak pani, czytam sobie o ludziach, którzy mieli odwagę zrobić to, na co my się nie odważyliśmy. Popełniliśmy błąd. Kto wie? A może to inni mieli rację i nic by z tego nie wyszło? Ja mam nadzieję, że istnieje wszechświat, w którym jestem aktorem. Albo właśnie dramaturgiem. A ja wybitną tancerką. To może wspólnie coś tworzymy? Kto wie? Przepraszam, spojrzy pan na moje rzeczy. Nie chciałabym i tego stracić. Już oczywiście. Ja mam nadzieję, że nie ma wszechświata, w którym ja jestem złodziejem. <głos> Kiedy ciotka zasugerowała, bym wyjechała do Anglii, natychmiast się zgodziłam. Po podróży pociągiem przebytej do Palena stojąco miałam się dostać na stan.
Tak więc przybyłam do Londynu w sierpniu 1914 roku, by zostać tu na zawsze. Od razu rozpoczęłam pracę nad nowym programem tanecznym. Sukces był olbrzymi, a recenzje entuzjastyczne. Wtedy też po raz pierwszy poznałam Ashleya, mojego męża. I choć nie poznałam go wtedy osobiście, to nasze drogi spotkały się zawodowo. Czary? Okazało się, że ktoś zauważył, że zostawiłam walizkę na peronie i wsunął ją do pociągu. Konduktor przechodząc dopiero kolejny raz zorientował się, że nie ma właściciela i pomyślał o mnie. No i nie jest już pani białą kartą. Przeszłość panią dogoniła. Osobiście poznałam Ashleya na jednej z kolacji po spektaklu. Ashley narzekał na swojego agenta, który okazał się być również moim agentem. Wojgu jest winny pieniądze. Ashley poszedł do niego uzbrojony w szable i to istotnie dokonało cudu. Długo ze sobą pisaliśmy, a widzieliśmy się jedynie cztery pełne dni. Jednak to wystarczyło, aby listownie zgodzić się na ślub i żyć szczęśliwie przez lata. Przepraszam, ma pan może pióro? Teraz jak już mam walizkę, to nie mam wymówki, żeby nie oceniać prac moich studentów. Mam, oczywiście. Po jakimś czasie zaczęłam nauczać zawodowo. Z największą pasją podchodziłam do choreografii i wydobywania z uczniów ich twórczego potencjału. Któregoś dnia Ashley podsunął mi pomysł baletu. Zaproponowałam główną rolę mojemu uczniowi Fredowi Asztonowi. Kiedy jednak pokazał mi swoją interpretację ruchową, byłam pod tak wielkim wrażeniem, że natychmiast postanowiłam powierzyć mu choreografię. Tak więc 5 czerwca 1926 roku zaprezentowałam pierwszy balet Fryderyka Asztona. Tragedia w świecie mody. Miał on stać się zaczątkiem wspaniałej i owocnej kariery Freda, a także zaczątkiem angielskiego baletu XX wieku.
nas nagli, co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mam. Tak sobie, to już wszystko. A więc to tylko tyle. Tylko tyle. Więc to jest całe życie. Tak. Całe życie.